好久不见。好久不见。如果不是他们提前跟我说了，我可能认不出你。你变化也挺大的。中年妇女了吗？哪儿，我不是那个意思。他们找到我，说你回来了。我想了很久，有些事情正好可以澄清一下，所以我来了。没什么需要澄清的呀。有些事情还是说出来比较好，真相是需要让别人知道的。你没做错什么，我们都没做错，不是吗？那个不是你做的，对吗？在干嘛呢？最近放学为什么不和我一起走？你不是有自习的同学吗？你不会真以为季光他会喜欢你吧？怎么了？这是一脸的不高兴啊！啊？嗯，你俩期中成绩下来了吗？考的怎么样？你成绩好了不起、啊？怎么了？选生怎么惹你了？他要是有本事，爱得着惹我吗？也不看看自己有没有资格。怎么说话呢？沈柱，到底怎么了？把妹妹气成这样？行了行了，吃饭吧啊！都吵起来了。我早就告诉过你，你这是在犯傻。季光，他怎么可能会喜欢上你呢？我要是你，我就待在这个柜子里，一辈子不出来。这个是我妈给我做的，咱们那个公演的，他里的一个表格，我觉得他做的挺好的。嗯，你看一下，好吗？啊。怎么了？还好吧？快起来，快起来！你要抽一点烟。快起来，快坐，快坐。
这样坐，坐，坐下，来，我坐下，慢点啊，还好吧？现在是有点闷，开始了，站好了，给你倒点水，站好了啊。玄尊十九年前就已经死了。那个女孩，她叫聂梅，是玄良的女儿。我跟你说了很多遍了，你要记住她。你相信我一次好不好？玄尊跟我一起来到这个世界，可是我很小的时候就感觉到那种不公平。或许他长得好看吧，所有的人都把关注、爱给了他，无论是在学校还是在家里，我甚至都认为他们给他的爱是用不完的、无止境的。无论他做什么事情。都可以无限度的被原谅、被包容。他们给他的这种爱，让他变成了一个飞扬跋扈、自私自利的人。可是呢，在大家的眼里，很可爱啊，那是小女孩的任性吧，很天真，很浪漫。这些年，我时常想起他，时常想起他对我的伤害。我现在懂了，他不是故意伤害我的，真的，因为他就是那样的人，因为他认为这个世界就是他的，他想得到的东西，他一定要得到。如果他得不到，他就会想方设法的摧毁。什么理解呀、啊、宽容啊，他的世界里就没有这些词，他也不会感受任何一个人的感受。当然，他的世界里就没有别人，这不是他的错，是他的悲哀，很悲哀。这些心里话这么多年，没跟家里人说啊？会有人听吗？你指的悲哀是什么呀？其实我跟季光就是那种少男少女的懵懂的感情，没什么的。很可惜，玄真想要的。不仅仅是征服我跟激光。好，准备啊，同学们，别忘了自己是闺门旦啊，是大家闺秀，压着步子往前走啊，来预备，走，对，沉肩啊，肩膀沉下来，头顶虚空，明白吗？好，来，头秀，走一，起，走，二，三，头秀，四。好，这边起来，走，走，对，好听啊！你看啊，哎，老师给你做，里边你看没有？腕子还是要有，里边手腕子要转啊。你是看不见手，但是你一定要要有腕子的劲儿。头出去，走，挑，一，二，三，哎，起来了，明白吗？嗯，好，很好。亚培，怎么了？怎么了，亚培？
是说好的吗？不被不相干的人和不相干的事情打扰，在单位里面，工作第一，其他都是第二位。你想多了。是我想多了吗？你这样算什么，田小林？你算什么呀？亚培，这代表不了什么。我现在心里有多害怕吗？你信吗？如果是因为你自己把一切都毁了，我可以杀了他。亚培，别听我跟你解释啊。我一直以为他说的是气话。为什么？或许你们不能理解吧。亚梅姐是那个在世界上唯一爱我和关注我的人。那时我才十八岁啊。在我家呢，我是个透明人。不管我多么努力，都不会有人理我的。唯一有亚梅姐，她是那个在我要摔倒的时候能扶住我肩膀的人。这么重要的线索，当年怎么没说？我相信不是他。玄真之死，你没怀疑过周亚明吗？你们有证据吗？十九年前，你们有他不在场的证据吗？你在外面闯荡这么多年，没有遇到过被表象迷惑的吗？是你们大家被表象迷惑了，好吗？你不是问我恨不恨玄真吗？我恨啊！我告诉你了，我特别恨，非常恨，恨得咬牙切齿。我每天都诅咒他，我希望他赶快去死。可是呢，当他站在门口的时候，我还是希望跟他一起走。因为她是我妹妹。要下雨了，我们一起回家吧。我不知道他在等哥哥。如果我知道的话，我会陪着他的。或许之后的事情就不会发生了
，所以你后悔当时没有坚持留下来陪他，选择一走了之。很可惜，他之后经历了什么，我们再也不可能知道。
别动啊！别动！哎呀！哎呀！别动！你坚持会儿，冲一会儿就会好些。别动啊！坚持会儿，忍会儿，忍会儿，忍会儿。你怎么回事啊？怎么能不小心呢、啊？啊！你是不是又在担心演出的事儿啊？没关系的，演演出我们不是还有文文的吗？别动，别动，别动！冲冲，说多冲会儿，多冲会儿，别动啊！防空洞，这能说明什么呢？即便是他连接了后门，这也证明不了什么。哎，假设这案发现场是在坤集团，这后门转移尸体，肯定比前门方便呀。他如果走后门，就可以减少遇见人的几率。就是说，他可以从你发现的出口送出去。是，我也有线索。这枚胸针，我倒是蛮熟悉的呀，是我们少武早年间啊一个很有名的老师傅打造的，这是周家祖上传下来的，又年头了。周老先生是？周启荣啊，想当年那可是我们少武首屈一指的昆剧名旦呀。有后人吗？有啊，这我们的启荣。戏曲学校的那个校长周亚梅，哎，他是周家第三代呀。直接提周亚梅，不怕他不招。你如果提他的话，他一句话把我们就打发了。他说当年玄真跟他一块学过戏，现在看见念梅之后又想念玄真了，所以去玄真的墓上祭奠祭奠。所以咱们现在需要的，是真正的第一手的证据。就不是你想象的那样。那到底是怎么样的？如果是因为你自己把一切都毁了，我可以杀了他。
好吃。渔夫要小，再小一点啊。七。注意眼神。好的，文文，呃，现在我觉得这个云布，嗯，应该再小一点。还有杜丽娘的这个人物，在游园惊梦的时候，你好好再琢磨一下啊，好不好？好的，啊，嗯。是。杨梅姐，贤珠，你怎么来了？过来逛逛。我们这儿乱着呢，最后冲刺阶段了。马上就演出了啊！能不能进京就看这一次了。你手怎么了？我前两天烫了一下，不过这两天好多了。你脸色也不太好。脸色，这两天有点太累了。哎，你过两天来看我们演出啊，我给你留票。我明天就准备走的。明天就走了。好不容易回来，不多待两天啊。还有别的事儿。文文，文文，来来来，我给你介绍一下，这是文文，我们的台柱子。这次行不行就靠他了。哎，哪里呀？您跟丁团长才是主心骨呢。我来介绍一下，这是玄珠，我们的老朋友。嗯，您好，您好。嗯，周老师，这个要搬吗？搬搬搬，都搬过去。好嘞，好嘞。嗯。我就不打扰你们了，也没什么事儿，就是想这里了。你们继续。嗯，好，好，再见，再见。嗯，周老师，您再帮我看看。好的，好的。嗯，我们还是回到刚才那个地方。想好吃。就是一个好劲儿的杯子丁团长好，我是看这儿门开着，就进来看一看。你看，你们曾经都渴望能够穿上这身行头，扮上戏的。亚梅最大的遗憾就是没能够把你们培养成角儿。怎么样？看看，对这儿的所有的一切还有印象吗？一点都没变。这样吧，留下来一起吃个饭吧。
不了，谢谢。我看大家都挺忙的，我没什么事儿，就是想来逛逛，一直很想念这里。宣称还好吧？宣称。你看，她是多好的一个闺蜜蛋皮子呀！怎么说不来就不来了呢？我们一直很器重她。哦，对了，前一段我还去他们家找她来着呢，我想跟她再好好的谈谈。你说的是念梅吧？她改名了吗？我一猜你们就在这儿。文文的排练已经结束了，姚烈，我们请玄珠去我们家吃饭去吧。不了呀，梅姐，我还有事，我先走了。文芳情。为谁悲断送春？你好。请问那个周亚梅是在哪里？哦、oh, ，我们是市刑警大队的。谢谢。是周亚梅老师吧？啊、oh, ，我们是市刑警大队的。关于四幺七的案件。我们想请您回局里协助我们调查一下，就是简单的了解一下情况。是现在吗？对，车就在那儿我们请你来，是想要了解一些情况，请你配合一下。周老师，四月十七号晚上都忙什么呢？四月十七号的事情，不是当时已经说过了吗？哈、啊、哈，这样，我们是想知道四月十七号晚上八点钟以后你的活动，详细一点。四<笑>月十七号。因为我们团马上要演出了，所以我们在抓紧时间排练。那天晚上排的是《游园惊梦》里的堆花，我们应该是工作到晚上十一点左右吧。嗯。你为什么要跟踪念梅啊？和老丁都觉得他是个好苗子，而且现在市里的领导对培养新人这件事情是很重视。那可以直接去他家里嘛？当时不确定他是谁家的孩子。玄娘跟朱胜辉发生冲突的时候，可是在昆剧团，然后他还带走了念梅。对，后来我们就直接去了他家。
到底为什么要跟踪念梅？直接去他家太唐突了，而且我也很想观察一下他。不是因为念梅长得很像玄真吗？太久了，他们都是好苗子。这是你的吧从小大家都说你姐姐长成这样，你们真的是双胞胎吗？你们是双胞胎啊？那倒是看着一点都不像啊。你叫什么名字啊？啊，我叫玄真。玄真，玄珠。时候为什么要去玄真的墓地上呢？其实，每年到他的忌日，我都会去看看他。你去的时候，可不是他的忌日啊。太久了，我也不再年轻了，记性不是特别好。你们不是问朱胜辉的事情吗？跟这个有关系吗？你该知道的会让你知道。四月十七号的事情我都说清楚了，如果你们需要调查，可以去我们团，只要是上班时间随时。天就要公演了，不管这个团将来是怎么样的，我们尽了人事了，就听天命吧。你还记得那天吗？哪天？啊？从那个继续吧，来，走，嗯，去上班。
你又不对了。玄珠和季光的描述，当年的情况基本上已经很清晰了。处处都想要占上风的玄真，为了跟玄珠来抢季光，也去学习。这时候，丁饶烈却被玄真给迷得晕头转向，而周雅梅把这一切都看在了心里。强烈的嫉妒心，让他失去了理智。我觉得，就是他。你说哪个案子是他呀？对啊，你说的哪个案子？朱胜辉的案子，他的不在场证明是非常充分的。嗯，八角亭案距离现在都已经过去十九年的时间了，再想找到确凿的证据，几乎就是不可能了。如果原队判断的没错的话，四幺七案就是同一个人所为，咱们还是得从这儿找到突破口。